，养海水软体缸的人，通常都会养米粉这样的软体，因为颜色多元化，随着潮流飘动，在鱼缸里面会有很特别的疗愈感。但是米粉的价格并不便宜，所以很多人养失败之后，就不敢再尝试。当然，温度是最基本的。没有冷水机的鱼缸，最好能够控制水温，一天当中上下差不要超过三度 C， 这是所有软体的承受范围。那最常见的，就是脱骨。脱骨的原因，绝大因素是 KH 的震荡造成的。没有在测试三大元素的人。没注意到 KH 的数值，有时候已经跌到六左右，突然又大量的换水。因为海盐的种类很多，也都有标示钙、镁、KH 的浓度，有的非常的高。小缸的水量，因为换水，不知觉 KH 突然拉高，就这样高低震荡。就慢慢就造成米粉脱骨的现象。再来就是细菌的影响，比如说布朗动菌，会发生布朗动病的米粉，刚开始的时候它的边缘会不开，然后慢慢的变黑变臭。当你发现开始变黑的时候，我是不建议泡药水。通常我都会直接把它拿出来丢掉，因为布朗动菌是会传染给其他的米粉或是其他的珊瑚软体的。然后这就是我这两天有一个米粉上面有了一些变虫，所以我今天想要来把它拿出来泡一下药水，把变虫都洗出来，然后看看之后会不会再恢复原来。那样子的盛开，大概就是这个。这个金米粉，我当初买五千块，那时候只有一头，现在刚好一年左右了，已经分裂成两头了。最近感觉没有像之前开的那么狂野。我大概观察了一下，它并不是属于细菌感染，而是上面有长了一些扁虫，导致它触须开的时候。有点卷曲，然后每个触须大小也都不一致，很明显的扁虫已经让他感觉不舒服了。所以我现在要把它拿出来泡扁虫药水，除掉它身上的扁虫后，并不会影响米粉本身。这部分比较有把握，所以才用药水来处理。我的扁虫药水有两种，这种是属于比较强烈一点的，我都会把软体拿出来在缸外使用。另外一种是比较温和的，这种会一段时间直接稀释倒入缸内，因为扁虫实在是很难根绝。泡药水后，稍微用吸管把扁虫吹出来，看起来数量并不多。希望这个米粉只是因为扁虫的关系而不开，要不然就麻烦了。这是洗出来的扁虫，它的样子是这样。处理好的米粉，尽快放回缸内。再来就只能观察它有没有变好。目前看起来是没有问题了，就要再过两天看它会不会开得更大。
，这个沙巴利尼本也是有点状况，我想这次给他一起来处理。这个利米粉也是缩得很严重。其他的米粉状况都很好，触手都还拉得很长，就是这个沙巴绿米粉，最近几天完全都不开了，它身上也没有扁虫，所以我想试试看另外一种方式。这个是鱼缸专用的活性碘，每一百二十到两百公升的水，可以直接加入鱼缸，当做保养跟杀菌用。大约一个月可以加一次到两次。虽然有的海盐中会有添加碘元素，但是因为氮分、光照及活性碳，都会让碘元素很快被氧化和分解。所以平常保养才能维持碘元素的水平。那现在我用约200公升的用量，直接在一公升的水中泡这个米粉，大约30分钟左右，看看是不是能快速的杀菌。也有前辈指导，可以用不含酒精的优点两滴，加一公升的海水。来泡三十分钟目前就先处理到这样，看来触须已经不卷缩了，在几天应该会正常。